Tuna furaha kujumuika nawe tena katika kipindi kingine cha wajibika salimika. Kipindi kinachojadili maswala kuhusu janga hili la COVID-19 na athari zake kwa jamii. Miongoni mwa maswala tunayochanganua na kujadili ni pamoja na dhana putovu, habari za uongo kuhusu COVID-19 na vipi makundi yenye misimamo mikali wanaweza kutumia udhaifu wetu wakati huu kufanikisha ajenda zao. Hujambo na karibu mimi naitwa Warda Ahmed. Pengine kuna baadhi yetu wanajiuliza uhusiano kati ya janga hili la COVID-19 na makundi yenye misimamo mikali. Katika kipindi cha leo tutaangazia swali hilo ambapo tutajadili vipi makundi yenye misimamo mikali yanatumia uwepo wa janga hili kusambaza habari za uongo ili kuhujumu udhabiti wa taifa ikiwemo kuwasajili vijana wanaoweza kushawishika kwa urahisi. Kama tulivyokufahamisha katika vipindi vilivyopita, imebainika kwamba makundi hayo yako imara katika mitandao yetu ya mawasiliano kutokana na utumizi wa teknolojia ya mawasiliano. Mgeni wetu wa leo atatusaidia kufahamu vipi makundi yenye misimamo mikali yanaweza kujaribu kusajili vijana wadogo na vipi jamii itaweza kujikinga na kuepuka jitihada za makundi hayo. Endelea kututegea na usisahau kutayarisha maswali yako kwa mgeni wetu studioni ambaye atakuwa tayari kukujibu mara tu tutakapofungua laini zetu za simu baada awamu ya kwanza ya kipindi hiki wajibika salimika. Usisite kuwasiliana nasi kupitia mtandao wa kijamii hashtagi wajibika salimika au tutumie ujumbe mfupi kupitia nambari 0732032739 0732032739 Tunasubiri kwa hamu kusikia maswali yako kuhusu uhusiano uliopo baina ya COVID-19 na makundi yenye misimamo mikali na vipi vijana wanaweza kuepuka kwa walengo wa habari za uongo kutoka kwa makundi hayo Studioni tuko naye Mwalimu Rama, afisa wa mipango kutoka shirika la Kekoske ambaye amewasaidia vijana wengi katika ukanda wa pwani kujenga ujasiri na kuepuka ushawishi wa makundi yenye misimamo mikali. Endapo una swali usisahau kupiga simu baada ya wamuhia kwanza ya wajibika salimika. Kabla ya hapo kwanza tusikize maoni kutoka kwa baadhi ya vijana tuliowahoji wakizungumza kuhusu habari zinazosambazwa katika mitandao ya kijamii na uhusiano uliopo kati ya habari hizo na makundi yenye misimamo mikali. Extremism ni vitu vimekuwa mbeleni. Sisi kama vijana mostly we are being affected kwa sababu utapata like uh, ukitembea mitaani vikundi vya vijana ni, ni vingi utapata vikundi tofauti tofauti na vile vile vikundi utapata katika watu wawili watatu katika kile kikundi labda wako na that mentality kwamba maybe he uki join something like this some extremism the extremism groups maybe uta, utafaidika hapa mvita ndio liko kondo china kubwa ambalo liko kondo radicalization ikia ipoanza kwamba haya ni mtiani ambayo yanatokea na ushawishaji kufungana kwa sababu hakuna makazi unemployment rate iko juu na watu wote wanataka kujikimu kimaisha. So kwa hivyo hili janga la corona lisitufanye sisi kama vijana tutaingia katika ushawishaji wa kujisajili katika vikundi ambavyo hazieleweki na tukaingia tukaipitia na matatizo na familia zetu. Na mostly how you do not get the right information kulingana na wale watu maybe zile pages you, the pages you are following um, uh, watu ambao na follow unaona sasa mostly what we usually do kama mimi kama kijana personally wa i go to the major pages which are providing that information for instance tukija upande wa health tukisema tukiambiwa kama covid 19 imefika area kama hizi za kwetu huku mimi siwezi kusikiliza information ambayo imetolewa na mtu ambaye ni maybe rafiki yangu ambaye i know he has no information ama he has no authority over any of the information Hayo ni maoni kutoka kwa baadhi ya vijana kuhusu uhusiano kati ya habari za uongo kuhusu COVID-19 na ajenda ya makundi yenye misimamo mikali kama tulivyokuahidi tutakupatia nafasi ya kupiga simu kuuliza maswali kuhusiana na swala hilo baada ya wamu ya kwanza ya kipindi hiki Shukran sana mwalimu Rama kwa kuungana nasi Asante uh, sana baada ya kusikia maoni hayo ungetueleza labda nini kinawaweka vijana wetu katika hatari ya kujiunga na makundi yenye itikadi kali wakati huu wa janga hili 
Uh, kwa hakika kitu cha kwanza ni kuwa hawa watu werevu wanatumia mitandao ya kuonesha kuwa uh, kuna kuna nafasi za kazi na pia kutumia mitandao ya kuonesha kuwa uh, watakapojiunga na wao basi wanaweza kufanya mambo yao ya ficha ambayo Uh, serikali ya yesu kujua. Hmm. So wanashawishi vijana katika kuwa kuna nafasi za kazi na pia wanawapa vijana ujasiri ya kuwa uh, wakiingia huku wanaingia katika msimamo wa dini na pia wanaweza kupigana kuwa wanapigana jihad uh, na pia wakifa uh, ni watu ambao wanaweza wanaweza kwenda peponi. So wale vijana ambao hawajui uh, ufahamu wa dini wanakuwa wepesi sana kuwa kwanza wanafutiwa na mtizamo wa pesa, pili wanafutiwa na na msukumo wa imani potofu kuwa wakifa wanaenda wanaenda peponi. Hmm. So uh, magaidi wana mtizamo mzuri sana uh, kuwashawishi vijana katika uh, katika mitandao na vijana nao wanaingia katika hizo peji zao so uh, wana wanavutiwa na mambo mengi ambao wale wa makundi ya kialifu wanaofanya so inawapatia vijana ambao hawajajengwa uwezo kisawa sawa uh, kuweza kushawishika na kuingia katika uh, makundi ambao watu wako na misimamo yao fiche na huyo ni mwalimu Rama akitoa maoni yake kuhusu nini kinawaatarisha vijana wetu kujiunga na makundi haramu wakati huu ulimwengu ukipambana na janga la COVID-19 wakati enzi hii ya utandawazi na utumizi wa mitandao ya kijamii. Na tukiendelea na hoja yetu mwalimu Rama, kwa nini janga hili laonekana kutoa fursa kwa makundi yenye misimamo mikali kupanua ajenda zao na kufanikisha maslahi yao? Uh, kimtizamo ni kuwa unaona serikali kote ulimwenguni wamefunga nyumba za ibada ikiwa misikiti na makanisa uh, so makundi eh, nye misimamo mikali yanawashawishi vijana wenye eh, elimu ndogo eh, ya kidini kwa uh, wazungu wamewanyima waislamu nafasi za kwenda kuabudu uh, na wamefungia misikiti na pia wanawapatia masharti so yule kijana ambaye anakuja na msukumo wa dini ambao ufahamu dini kisasawa anachukulia kuwa eh, ulimwengu unawadhibu eh, wa, wa islamu eh, kwenda kufanya 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 ibada. So wakishikwa mm. akili tu hapo kidogo so inakuwa rahisi sana eh, kushawishiwa eh, na kuingia katika makundi yenye misimamo mikali sio. Na kwa nini habari za uongo zimezidi wakati wa janga hili? Eh, kwa sababu kila mmoja yuko katika biashara. Mm-hmm. Uh, unaona uh, kwanza vijana hizi habari zinatolewa na serikali zinakuanza kutisha. So kila siku uh, vijana wanaulizwa uh, wana, wanajiuliza hawa watu ambao wanaambiwa ni wagonjwa ambao na watu wani. So wale wenye misimamo mikali, mikali tayari wanawaambia wasi mnaona serikali na wadanganya sio mbona waoneshi. So wanaoshawishiwa na wale wenye, wenye misimamo mikali uh, ya kuwa wao wanaweza ku, kuidadisi serikali wakiwa maskani kuwa wagonjwa watu wani serikali na patia namba ambayo uh, tuyamini so hiyo inakuwa ni ushawishi mbaya wa wale wenye mtizamo mbao mm-hmm. na kuwafanya wa vijana kuanza kubadilika mindset zao na kujiunga uh, na makundi potofu na ile hali ile zile habari ambazo zinatolewa na serikali wanakupatia habari za, za usawa but wao kwa sababu serikali wanakuja tu kwa mara moja na wao wale wenye magaidi wanaingia kwa mara nyingi katika mitandao so kijana anashawishika kwa yule ambaye anaingia mara nyingi kwa mtandao kushinda ule ambaye anaingia uh, mara moja kwa mtandao na kwa nini makundi yenye misimamo mikali wanatumia uwepo wa janga hili kuendeleza kampeni za habari za uongo? Uh, kwanza wameona zile mesha ambazo zimechukuliwa kuwa zimewanyima nafasi vijana kukutana kufanya mambo yao. So hapo inamfanya kuwa kijana anaona kambe serikali na muadhibu. Uh, pili kama vile nilivyosema pia wameka ile limitation ya watu kwenda katika misikiti. Pia yule pia yule mwa, yule yule wale wenye misimamo mikali wanamshika huyo kijana ambaye haja hamasishwa kisawa sawa. So la msingi ni kuwa Uh, wao wanapata kila serikali inapokuja na fact yao wao wanaikaunta kwa sababu serikali airudi tena kaunta zile uh, mm. zile propaganda zao so serikali yao ikishasema wao wananyamaza so wao alifu wanapata nafasi sana ya kuinteract na vijana kwa sababu sasa ndio imekuwa njia peke yake ya mawasiliano so vijana wanaona ikiwa nitajibu na nita, ikiwa nitauliza swali nitajibiwa ikiwa nitauliza swali nitajibiwa so wanashashika kwenda katika makundi yale hii hawa wako na ule wepesi mtu anaweza kuuliza maswali usikukucha na aka ajibiwa. So mm-hmm. inamvutia sana kijana kuwa kuna mtu ambaye ana interact naye mm-hmm. na ili hali yule mtu anakuwa anaanza kumrukruti yule kijana maana anakuwa very secretive kuwa mbinu ambayo anaulizwa maswali kule akijibiwa hamuelezi mtu mwingine. So akija kibagundua tayari ashashawishika na ashajichoma katika uh, makundi yenye misimamo mikali. Na tukiendelea na maswali yetu mwalimu Rama labda ni jukwaa gani au mtandao gani unatumika zaidi kusambaza habari za uongo na kwa nini? Kuna hizo hiyo YouTube yao na 
kuna mitandao yao ambao wanajibizana wana interact na wanajenga vijana katika uh, katika katika moyo uh, kimoyo ICC pia wana, wana mtandao wao so mm. unakuta vijana wanaona ule mtandao na kwenda uliza swali nikijibiwa hiyo mm. ndio ina ina, ina, ina attract, na hapo ndo anapobezi na hapo ndipo anashawishika so hata kama yeye atashawishika kiombea wenzake basi wale wenzake wakiingia wakiuliza swali anajibiwa so kijana anakuwa ah hao ndo watu wazuri so anashawishika paka mwisho anaingia mm. katika makundi na anafanya ile jambo ambalo atakuwa ameshawishiwa na wenye hao makundi wana fikra zao. Na katika swali lingine kuna taarifa chungu nzima zinazotilia shaka taratibu za serikali za kukabiliana na janga hili la COVID-19. Kwa nini ni muhimu kwetu kufuata taratibu za serikali ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huu? Uh, kwa kika hapo kufuata taratibu za serikali ni njia mbadala ya kuwa kuzuia kupungua kuenea katika magonjwa kama vile mfano. Uh, kwanza matatu ziliambiwa ziweke na sanitizer na watu waoshe mkono. So unakuta sahi matatu hazina sanitizer na watu wengi pia wakiingia hapo aoshi aoshi mkono. So inakuwa ni hatari ya kuweza kusambaza uh, zile zile ule ugonjwa. Pili watu wameambiwa vai maski katika kujikinga ili kusudi watu wasi wasieneze uh, ku, 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 kusambaza ule ugonjwa. Mm. So kufata maagizo tukivaa maski na tusaidia sisi kujikinga katika ku, kuambukizwa ule ugonjwa, kuosha mikono uh, kwa kwa mara kwa mara pia inatusaidia sisi pia kuepuka uh, kupata ule ugonjwa, uh, kukaa social distance pia inatusaidia sisi. So hiyo inatusaidia sisi balia idadi ya wagonjwa kuongezeka so itakuwa inatusaidia sisi eh, kuweza kukabiliana na ugonjwa na idadi ya wagonjwa eh, kupungua na tukipuza hivyo ndo kila siku sasa inakuwa idadi inaongezeka mm. na ni la msingi ni watu wafate maagizo watu waweze kukabiliana na ile ugonjwa katika muda mchache na muda mfupi sana kukabiliana na ugonjwa na katika swali letu la mwisho mwalimu Rama tunapaswa kufanya nini ili kuzuia kusambaa kwa habari za uongo haswa katika mitandao Uh, mitandao kwanza viongozi wa dini wanatakana wawe pesi sana katika kutumia mitandao katika kuweka zile eh, kukaunta zile narrative za wa propa uh, uh, wenye misimamo mikali so lao kiongozi wa dini watakuwa kwa na page zao fursa ama pia viongozi wa dini wao wanaweza kuchukua kama uh, message za peace washirikiane na wanahabari na washirikiane na vijana wale ambao wako na, na, na positive minded ili kusudi waweze eh, kuzisambaza katika mitandao ili kusudi kukaunta zile narrative za uh, za za, wa, za walifu mm. uh, pili eh, serikali pia inatakana facilitate vijana wale ambao wako na message nzuri nzuri za kuweza kuwasaidia uh, vijana wenzao ili kusudi kujifahamu kujielewa na kuto kuji, ku, kuji, 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 kujiingiza katika uh, me, 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 nini, makundi ya kigaidi mwisho uh, ni media Aa, kwa sababu sasa hii imekuwa ni njia rahisi so media nao pia wanatakana wa uyanishe mipangilio yao mm-hmm. at least angalau kwa wiki hiyo wanaweza kuwaleta vijana katika program kama mara mbili na pia at least kuambia kutunga nyimbo nzuri ama ujumbe mzuri eh, PSA ambayo inaweza kusikika eh, bila kuwatoza vijana so nafikiri hiyo itakuwa njia rahisi sana ya kuweza kuwafikia vijana kuwahamasisha na pia jamii pale mtaani mathalan kama mwandoni wasikie msanii wa mwandoni ametoa PSA moja ambayo ya kukabiliana na so inaweza kusaidia uh, vijana kutokushawishika na kutokuingia katika uh, makundi ya kigaidi ambayo inaweza kusaidia kuzuia ili janga na pia uh, kupunguza misimamo mikali katika eneo letu la nchi. Shukran sana mwalimu Rama. Uh, sante sana. Na kufikia hapo tunafikia tamati ya awamu ya kwanza ya kipindi hiki cha wajibika salimika. Usisahau kuungana nasi Jumamosi ijayo kwa kipindi kingine ambapo tutazungumzia vipi tutabadilisha mtizamo wetu ili kukabiliana na janga hili. Shukran sana kwa kuwewe msikilizaji kwa muda wako kutegea kipindi hiki. Kumbuka mwalimu Rama atakuwa tayari kupokea maswali yako katika awamu ya pili ya kipindi hiki cha Wajibika Salimika punde baada ya awamu hii ya kwanza. Kwa sasa tupate na saa za busara kutoka kwa mzee Salim. Kuna msemo unaosema kwamba mtu hatabadili maisha yake kama hakuanza kubadili fikra zake. Mambo mengi yanayosemwa kuhusu COVID-19 yanaweza kukufanya kujenga fikra kuwa janga hili halipo au linatumiwa kuendeleza maonevu. Usipochunga fikra hizi hatimaye uenda zikakufanya kubadili na kuingilia makundi yenye misimamo mikali. Katika kipindi kijacho tutazungumzia kuhusu nini tunatakiwa kufanya ili kuepuka kulagaiwa na habari za uongo zinazosambazwa na makundi yenye misimamo mikali kupitia mitandao ya kijamii na njia nyingine. 
kabla ya hapo tungependa kusikia maoni yako au hata maswali tafadhali tutumie ujumbe mfupi au whatsapp kupitia nambari 0732032739 tatutisa 0732 au wasiliana nasi kupitia mtandao wa kijamii hashtag ni uwajibika salimika kufikia hapo ndipo natamatisha awamu ya kwanza ya kipindi hiki wajibika salimika kumbuka laini zetu za simu ziko wazi ili uweze kupiga simu na kuuliza maswali yako hadi jumamosi ijayo kwa heri nimekuwa wako Warda Ahmed